Tahun 2020, publik dikejutkan dengan terungkapnya kasus hukum yang melibatkan Joko Chandra. Nama Joko Chandra akan diingat karena telah mencoreng wajah penegak, penegakan hukum Indonesia. Upaya hukum pengajuan PK yang ingin dilakukan buronan kasus Bang Bali ini menyeret nama-nama aparat penegak hukum di Indonesia. Tahun 2020 menjadi tahun si Joker mempertanggungjawabkan tindak pelanggaran hukum yang dilakukannya. Tahun 2020, Joko Chandra kembali menjadi pemberitaan media. Nama Joko Chandra menjadi headline media pada Juni 2020. Kala itu, meski bersatus buronan kasus Bang Bali, Joko Chandra bisa bebas keluar masuk ke Indonesia. Ia bahkan mendaftarkan PK di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tentu ini mengejutkan karena ia sudah menjadi buronan selama 11 tahun. Polisi akhirnya menangkap Joko Chandra di Malaysia pada 30 Juli. Joko Chandra dibawa ke Indonesia untuk mempertanggungjawabkan pelanggaran hukum yang dilakukannya. Joko Chandra kemudian dieksekusi Kops Adiaksa untuk menjalani hukuman dua tahun penjara di Rutan Salemba. Proses hukum tak berhenti. Aparat penegak hukum mengusut sejumlah kasus berkaitan dengan Joko Chandra. Di tengah proses penyidikan, kemudian terungkap ada dugaan tindak pidana baru yang dilakukan Joko Chandra. Kasusnya pun ditangani oleh penyidik Bares Krim Polri dan penyidik Kejaksaan Agung. Kasus yang melibatkan Joko Chandra menyeret para penegak hukum, di antaranya dua jenderal polisi, pegawai kejaksaan, dan juga pengacara. Di Bares Krim Polri, Joko Chandra dijerat kasus pidana, pemalsuan surat jalan, dan dugaan tindak pidana korupsi kepada pejabat Polri atau terkait penghapusan red notice. Dalam kasus pidana pemalsuan surat jalan, Joko Chandra ditetapkan sebagai tersangka bersama Kabiro PPNS Bares Krim kala itu, Brigjen Pol Prasetyo, dan pengacara Anita Dewi Kolopaking. Pada 22 Desember lalu, Pengadilan Negeri Jakarta Timur memfonis dua setengah tahun penjara untuk Joko Chandra dan Anita Kolopaking. Sementara, Regen Pol Prasetyo difonis tiga tahun. Selain itu, Joko Chandra juga ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi lain yang ditangani Bares Krim, yaitu kasus pengurusan penghapusan red notice. Joko Chandra menjadi tersangka bersama Kadif Hubungan Internasional Polri kala itu, Regen Pol Napoleon Bonaparte, Regen Pol Prasetyo Utomo, dan pengusaha Tommy Sumardi. Joko Chandra bersama-sama Tommy Sumardi disebut memberi uang 8,31 miliar rupiah kepada Irjen Pol Napoleon dan Brigjen Pol Prasetyo. Uang itu diberikan agar nama Joko Chandra berhasil terhapus dari DPO atau Daftar Pencarian Orang Interpol. Kasus ini masih dalam tahap persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta. Sementara itu, Kejagung mengusut juga suap pengurusan fatwa MA agar Joko Chandra lolos dalam kasus korupsi hak tagih Bang Bali. Dalam kasus ini, Korps Adiaksa menetapkan Joko Chandra, Jaksa Pinangki, dan politikus, serta pengusaha Andi Irfan Jaya. Dalam persidangan di pengadilan Tipikor Jakarta, Joko Chandra didakwa memberi uang sebesar 500 ribu dolar atau 7,35 miliar rupiah kepada Jaksa Pinangki melalui Andi Irfan. Uang itu merupakan fee dari jumlah 1 juta dolar yang dijanjikan Joko Chandra. Joko Chandra juga disebut melakukan pemufakatan jahat dengan Pinangki dan Andi Irfan dalam pengurusan fatwa MA. 
Mereka bertiga menjanjikan uang 10 juta dolar kepada pejabat di Kejagung dan Mahkamah Agung. Persidangan kasus ini masih berjalan di pengadilan Tipikor Jakarta. Liputan Berita 1